Dovete sapere che nel corso degli ultimi 60 anni l'Unione Europea ha approfondito e allargato le proprie competenze, avendo come obiettivo primario il mantenimento della stabilità economica europea. A tal fine, dal 1992, con il Trattato di Maastricht, vengono stabiliti una serie di parametri che hanno conseguenze politiche sul mantenimento in ordine dei conti pubblici a livello europeo, con lo scopo di uniformare le economie e renderle sostenibili in futuro, ad esempio evitando che uno Stato si indebiti eccessivamente, mettendo a rischio l'economia dell'intera Unione. E quindi, quali sarebbero i vantaggi dei parametri di Maastricht? Questi parametri garantiscono stabilità, solidità e sostenibilità alle finanze pubbliche, evitando che un singolo Stato possa spendere troppo rispetto a quello che può, perché questo ovviamente farebbe aumentare il proprio debito pubblico e l'inflazione, compromettendo di conseguenza l'intera economia europea. Si impedisce in questo modo che la crisi di un paese vada a intaccare i restanti membri dell'Unione. E quindi, quali sono gli svantaggi? In primis limita le risorse che ogni paese può decidere di investire, questo si è tradotto nelle politiche di austerity e nei conseguenti tagli a quei settori che necessitano un maggior sostegno statale, come la sanità, l'istruzione, i servizi sociali, le politiche per la tutela ambientale e in generale tutto il welfare state. Dovete sapere che gli stati nazionali hanno competenza esclusiva nella gestione della spesa pubblica dello Stato, entro però a limiti posti dai parametri di Maastricht, quindi non esiste una gestione a livello comune europeo delle politiche sociali. Questo ha portato i paesi nord europei, con poco debito e maggiori fondi a disposizione, a poter investire di più rispetto a quelli del sud Europa, che a causa dei debiti elevati si sono dovuti concentrare su politiche di stabilizzazione dell'economia nazionale, evitando così il rischio della bancarotta economica. Dovete sapere però che le politiche sociali sono quelle che influenzano gli indicatori utilizzati dal Better Life Index, un indice che misura il benessere della vita delle persone. Infatti, se intendiamo il benessere come uno Stato che coinvolge tutti gli aspetti dell'essere umano e caratterizza la qualità della vita di ogni singola persona all'interno di una comunità di persone, ci rendiamo conto che sono ritenuti centrali una serie di fattori culturali, ambientali, sociali, come ad esempio il benessere psicologico, l'educazione, la qualità della vita, l'uso del tempo e la sostenibilità ambientale, che sono molto importanti. Come abbiamo visto, i parametri presentano vantaggi e svantaggi all'analisi della questione. Per questo motivo ci siamo chiesti, abbiamo chiesto ai partecipanti dell'European Youth Event di Strasburgo Credi che l'Unione Europea debba concedere una deroga ai parametri di Maastricht per consentire anche ai paesi gravati da un grande debito pubblico di sostenere investimenti che vadano a migliorare il benessere dei propri cittadini? Penso che l'EU sia stata fondata per il benessere dei propri cittadini quindi non sarebbe veramente senso qualsiasi If the EU prevented countries from investing in the well-being of their citizens. I believe that countries with high public debt should try and save in order to repay that public debt. But the savings don't have to be made on the well-being of the citizens. The savings have to be made on rationalization, useless spendings, corruption, tax evasion fightings. So, in my opinion, what is, would be an enormous mistake to prevent countries, even those who are highly indebted, from investing in the well-being of their citizens, otherwise people are going to hate the EU. The EU should instead help and make sure that these countries are cutting the useless expenses, so that they can finally repay their public debt and escape the financial crisis that they are located in. Yes, I absolutely agree. I think that also indebted countries should be allowed to invest in the well-being of citizens because I think there are many policies that can be taken, um, that can be invested in, that, are, that will, people will benefit from and um, also the economy will benefit from. For example, if we think about educating people in, um, for example, um, informational technologies. And we think that the way that the European Union's countries are restricted in determining their uh, financial policy is too restrictive. One of the problems is that uh, countries are not allowed to have a certain deficit, which is a strange um, requirement for all countries in a trading bloc which is mostly internalized. You will always have the situation that if one uh, country has a surplus, another one will have a deficit. So that seems odd. And certainly then to um, restrict a country's ability to take care of its citizens by reducing the welfare state 
fundamentally is not only unjust, it will also uh, block the EU in wanting to become an important institution, a respected and appreciated institution by the citizens of the continent of Europe and of course specifically the countries already within it. And so it's a self-defeating strategy by the European Union which we think it should not pursue. Firstly, we need to understand what is well-being and needs to be defined, but it's not the point, so I will not define it. And also what we need to un also understand is why the country are in debt. So once we understand the various factors of the country, why they are in debt, we can also have kind of a, um, a ranging of why we should help these uh, this countries by allowing them to have debt. Because yes, in a liberal and capitalist system, we need money to make them happy. How? Not directly happiness like we consider it by buying goods, but happiness by allowing this country to improve their healthcare, improve um, all infrastructure that could help. Um, we should consider that actually nowadays, yes, uh, we have a society of consum uh, consumption. So definitely the happiness comes from the consumption. And unless proven otherwise, uh, and this is what it's the main question and the main goal of our generation, if you don't consider scarcity, we will never uh, get rid of this um, also malefic ca capitalist system and get back to um, a sustainable capitalism. And we, are pos we have the possibilities and we are now getting well aware about how we should consume and I think this is the main point of it. So well-being comes from investment, but wise investment. So debt could be a good investment if it's a wise investment. We can allow um, a country to have a debt if it's a well investment that you have to get back. I don't believe a helping country for tourism investments are a good investment. But for their population, yes. Thank you.